Passou depois pro Ronaldo. Passei o pro ensinamento Ronaldo. do professor de sétima série que passou por você foi ah, pro Ronaldo. Pô, falei mesmo. <risos> Foda. Em 94 falei isso pro Ronaldo. Ele era reserva lá na... Fica quieto aí que você vai ser um dos maiores jogadores da história do futebol do mundo. Você vai ganhar a Copa pra caramba. É uma vez eu subi com o Miller, isso eu não esqueço. Vou lembrar o Miller agora, que eu tô cruzando muito com o Miller. Vou lembrar, eu subi o elevador com o Miller, o Miller era das categorias ainda menores do São Paulo, e ele começou a jogar no time principal. Eu falei, moleque, não pense que você é melhor do que esse clã, que era já o veterano, que não é, hein? Trate de fazer a sua bolinha, 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 que você vai ser grande jogador, mas humildade, pé no chão. Agarra na perna dele e sobe. É, agarra na perna e sobe. É que nem o Hendrick. É, é Hendrick. o Hendrick, mas Esse incrível. Esse menino parece que vai ser um jogador fenomenal. Sim. Parece. É. E ele tá jogando com gente de categoria maior que ele. Sim. E os caras são até 21 anos, não é isso? É, 20. Até 22, ó. É, ah, não teve ano passado. É, até 22 anos. E ele com 15 para 16 anos fazendo o que ele está fazendo, tudo leva a crer que ele uhum. vai ser um jogador excepcional. Então, mas tem que ter, ó, passo a passo. Muito cuidado, é. Tem Muito. 15 anos, cara. 15 anos. Quando o Pelé parou, surgiu um monte de Pelé. Uhum. Esse cara é o substituto do Pelé. Esse cara é o uhum. substituto do Pelé. Não pintou nem perto do olho do Pelé. Entendeu? É isso aí. É, futebol e Como tudo. não teve ninguém que nem Ronaldo, que nem Ronaldo de Gaúcho. É, é que nem um médico, né? Eu falo isso pro meu filho. Meu filho o mais velho é cirurgião torácico. Eu falo para ele o seguinte, ó, meu, você é cirurgião torácico, né? É, tem 30 e poucos anos. Respeita o médico ali que tem 40 anos de carreira. Só que você tem de idade, o cara tem de uhum. carreira. Você vai aprender com quem? Aprender com o cara, meu. O cara é bom, você vai aprender com o cara. Você vai aprender com o cara que... Então, qualquer profissão é isso. Você tem que respeitar o tempo, né? Tempo de maturação. É que nem fruta. Vai comer a, a maçã, quando, a banana, vai, que tá aqui uma banana. Tá verde. Vai comer a banana verde, é ruim pra caramba. Vai comer a banana passada, é ruim é. pra caramba. Quando é que a banana fica legal? Quando ela tá chega madura. no ponto. Uhum. Quando ela tá madurinha, você pode comer que ela é legal. E é, é, qualquer profissão é assim. Então, jogador de futebol tem que tomar muito cuidado. Essa meninada de 15 anos. Porque agora, ainda mais, porque agora... A visibilidade do cara, pô, muito diferente do que era do Zico, por exemplo. Uhum. Hoje o cara fez um gol desse aqui, de puxeta, de bicicleta, amanhã tá na Inglaterra esse gol. Pois é. Amanhã não. Mas não, né? na mesma hora. No mesmo instante. No mesmo instante. Tá na Inglaterra mostrando nas TVs britânicas. Então tudo que você faz, um segundo depois, está sendo mostrado para o mundo. Então a visibilidade é enorme. Aí, aí que o cara tem que ter calma. Porque já vão começar a falar, ó, esse aqui é melhor que Pelé. Esse aqui vai ser melhor que o, que o Ronaldo Fenômeno. E o duro, que tem, ao, chega um momento da carreira do cara, que o cara acredita. Uhum. O Neymar, chegou um momento da carreira dele que ele estava acreditando. Falaram que só foi a maior besteira da história do futebol brasileiro, de qualquer analista. Não sei nem quem foi, mas quem falou. Depois do Pelé, o melhor jogador da história do Brasil foi o Neymar. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus, quando eu vi isso, falei, Jesus. E o pior, chegou um momento da carreira do Neymar, que ele estava acreditando. Hoje, mais maduro, ele não acredita. Uhum. 